ഒരു വലിയ പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വലിയ കപ്പ് മൈദ മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മൈദ മാവിന് പകരം ഗോതമ്പ് പൊടി വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശി ആയിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വെള്ളം ഇളം ചൂട് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി മാവ് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴക്കില്ലേ അതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ച് എടുക്കാം മാവ് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് നമ്മൾ കറിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയിൽ ഇല്ലേ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം മാവ് നമുക്ക് കിച്ചൺ സ്ലാബിന്റെ മീതെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാലേ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതാ മാവ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി ഇത് മാറ്റാം ഈ ഒരു സൈസിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബോൾ എടുക്കുക കൈ കൊണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇതിങ്ങനെ കിട്ടും അതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത്രയും ലെങ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഓയിൽ നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇവ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇതിന്റെ മീത ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ മൂന്നിനും ഒരേ ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പില്ലേ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ ടോപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ മുടി പിന്നില്ലേ അതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് പിന്നിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൽ എണ്ണ പുരട്ടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അറ്റം വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതാ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മൈദ മാവ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിന്നിയെടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ സെയിം മുടി പിന്നിയെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ മാവ് ഇങ്ങനെ പിന്നി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് റൗണ്ടാക്കി എടുക്കാം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റൗണ്ടാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാ അതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്ന് റൗണ്ട് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി സ്നാക്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു വശം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇത് തിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതായത് രണ്ട് വശവും നല്ല ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതാ എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറൊരു പാത്രം എടുക്കാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര എടുത്താൽ അതേ അളവിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ റെഡ് കളർ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇത് ഓപ്ഷനൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല കളർ പൊടി ചേർക്കാതെയും നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ അതൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുവാണ്
ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ മുടി പിന്നിക്കെട്ടാൻ അറിയുന്നവർക്ക് ഇത് പിന്നാ പറ്റുകയുള്ളൂ അതാണ് ഇങ്ങനെ ക്യാപ്ഷൻ ഇട്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം നല്ലൊരു വെറൈ വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ